गुड मॉर्निंग ऑल दिस इज माई फिफ्थ वीडियो लेक्चर इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन एसेंशियल ऑफ द लाइफ स्किल इम्पॉर्टेंट ऑफ द लाइफ स्किल क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लेक्चर ऑन मैकेनिकल मेंटेनेंस और मशीन टूल मेंटेनेंस अपने महत्ति है कि बाबा आई टी आई आई टी आई मे अपन जेव आई टी आई डिफाइन करते इंडस्ट्रीय ट्रेनिंग डिफाइन करते इंडस्ट्री जेव डिफाइन करते तो अपन इंडस्ट्री कसी डिफाइन करते इंडस्ट्री एक अभी जागा है ज्यादा मनुष्यबल मशीनरी पैसा साहित्य कार्यपद्धति यपर करते अपन का एक सर्विस देते कि एक उत्पादन देते एक वस्तु की निर्मित करते अपन ये अपन इंडस्ट्री बनते इंडस्ट्री मधे अतिशय महत्वाचार घटक मशीन है मशीन मधे का मशीन की जी डेफिनेशन है मशीन लक्षा ठेवा सर्वे आई टी आई विद्यार्थी इधे लक्ष दे लेक्चर ऐसा लक्षा ठेवा कब तीन तुम्हारक पार्ट तुम्हारक तीन घटक है एक है मेकैनिक एक है मेकैनिजम एक है मशीन मेकैनिक मजे अपला आई टी आई विद्यार्थी मेकैनिक है अपना विद्यार्थी जेव प्रोसेस शिकते है आई टी आई मध्य मेथड शिकते मेथड शिकलन ये करते नॉलेज ये नॉलेज आर का मशीन लेंटेनस करते तर मशीन पहले आहे मेकैनिक नंतर आहे मेकैनिजम नंतर आहे मशीन मेकैनिक मजे अ पर्सन हु नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मशीन हु नो द फंक्शन ऑफ द मशीन हु नो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन मेकैनिजम का मशीन आहे मशीन चे पार्ट आहे मशीन चे पार्टाला एक पर्टिकुलर सिक्वेन्स मधे एक पर्टिकुलर स्केच मध्य एक पर्टिकुलर रचना मधे अपन तीन जोड़नी कर मेकैनिजम मन तो समझा एक इंजन मी डिस्मेंटल के लिए आता एक इंजन डिस्मेंटल के मी का करतो मे जिथे जी जागा मिलते जिथे जे नटबोल्ड मिलते जिथे जसा मिलते मैं तेल फिट करूँ टाकतो मी मन तो हि मशीन है ती मशीन होना का ती मशीन होना नहीं कारण इट डज नॉट सैटिस्फाई द मेकैनिजम मेकैनिजम जे अपन अपन इंजिनिअरिंग प्रोडेनिंग कि आई टी आई मे तो एवं डिटेल मे नहीं परंतु अपन इंजिनिअरिंग मे शिको कि बाबा मेकैनिजम आते फोर बार चेन है कॉटेटिक चेन है मेकैनिजम मेकैनिजम वर अपन मशीन आधारित है एक पर्टिकुलर कि स्पेसिफिक काम करना सा मेकैनिजम की रचना है तुम्हारी मशीन है मशीन नंतर पहले तुम्हारे केसिंग है केसिंग मध्य तुम्हारी क्रैंक शॉफ्ट है क्रैंक शॉफ्ट तुम्हारे कनेक्टिंग रॉड है कनेक्टिंग रॉड ऐसी बिगेड है स्मॉल एंड तुम पिस्टन लिस्टन कुटे है यह सर्व मेकैनिजम है सीस्टमेटिक मीन्स कनेक्टेड एवरी पार्ट ऑफ द मशीन अपन लिंक मन तो एलिमेंट मन तो सुस्थिति जोड़नी कर मेकैनिजमेज करते अपन मेकैनिजम मेकैनिक दुरुस्त करना मेकैनिजम मशीन की रचना पूर्ण मशीन पे काम करते मशीन मशीन लिफाइन करते इट इज एसेम्बल ऑफ पार्ट इट इज एसेम्बल ऑफ लिंक इट इज एसेम्बल ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ युअर लिंक एंड एलिमेंट्स तो मशीन के सर्वे पार्ट एकमेका इंटरकनेक्टेड आतंधे मोशन अत सर्वान महित है मजे मशीन के पार्ट एकमेका जोड़े है जे पार्ट्स है या पार्ट मध्य रिनेटिव मोशन्स है तो तुम्हारा महत है कब एखाद अपना एक स्ट्रक्चर आते आई टी आई मधे दोन तुम लक्षा ठेवा एक स्ट्रक्चर एक मशीन स्ट्रक्चर मध्य सुधा एलिमेंट है स्ट्रक्चर मध्य सुधा पार्ट है परंतु हे पार्ट को है स्थिर है ज्यादा रिनेटिव मोशन नहीं मशीन के जे पार्ट्स है या पार्टा मध्य रिनेटिव मोशन्स है प्रत्येक पार्ट एकमेका संलग्न है एक मशीन जेव इंजन फिरते कनेक्टिंग तुम्हारा क्रैंक शॉप फिरते क्रैंक शॉप फिर तुम कनेक्टिंग फिर कनेक्टिंग फिर पिस्टन तुम वर खा हो मशीन का सीस्टमेटिक रचना है मेकैनिक जेव अपन मन तो अपन जेव आई टी आई मध्य स्किल्ड ऑपरेटर कि एक मेकैनिक अपन जेव अपन जेव मशीन मध्य जो अपने सिलबस मधे सिलबस मधे कि मशीन च नाव नंतर मशीन च डिस्क्रिप्शन मेन पार्ट ऑफ द मशीन एप्लिकेशन ऑफ द पार्ट कार्यपद्धति केयर एंड मेन्टेनस मशीन चपर हे जर्नल अपने आई टी आई मध्य सिलबस अपना जे सिलबस है कि अपने जी मेथड है शिक्षा की मेथड तर तीन पार्ट लक्षा मे ठेवा कि मेकैनिक है नंतर अपला मेकैनिजम है नंतर मशीन है मशीन एसेंबली ऑफ पार्ट अनेक पार्ट की रचना लगन मशीन मन तो विच सैटिस्फाई मेकैनिजम आता हे का होते जेव हा मशीन कार्य करते 
कार्य के मशीन मध्य जीज होते वीयर एंड इयर मुविंग पार्ट है जीज होना है स्ट्रक्चर की इफिशियंसी शंबर टक्के मशीन की इफिशियंसी शंबर टक्के कारण मशीन मध्य फिर पार्ट है फिर पार्ट आयामें जी जार क्या होते मे मशीन मध्य प्ले ये प्ले आया नर का होते मशीन की एक्युरेसी रहत नहीं मशीन मध्य तंतोतनपना रहत नहीं मनु अपने मेन्टेनस करा लगते मश आता मेन्टेनस मे मेन्टेनस मे टू कीप द मशीन इन वर्किंग कंडीशन टू टू रिप्ले टू कीप द मशीन इन अ गुड कंडीशन इन द वर्किंग कंडीशन अपन ये मेन्टेनस मन तो मेन्टेनस हिस्ट्री अभी है क्या बा एक पन्नास पर्यत कस होता है बा मशीन का अपने ती पद्धत होती इंडस्ट्री मध्य एवडी मशीन वैसी जो पर्यत मशीन बंद पड़त नहीं तो पर्यत मशीन का मेन्टेनस कराया नहीं ज्यादा मन तो बाबा पहले नाइनटीन फिफ्टी पर्यत होता एक पन्नास पर्यत जी टेन्डन्सी होती ती टेन्डन्सी अभी होती कि बाबा ब्रेकडाउन जार मशीन का दुरुस्त कराया तो मेन्टेनस आता है प्रकार मैं तुम्हारा वन बाय वन संग मेन्टेनस मजे का मेन्टेनस के प्रकार मजे का तो मेन्टेनस के प्रकार मध्य पहला जे प्रकार है बाबा पन्नास पर्यत जी अपनी टेन्डन्सी होती कश होती क्या मशीन लापरा कुछ पर्यत वपरा जो पर्यत मशीन अपनी बंद पड़ित नहीं तो मे पन्नास नर का बाबा लोकान इंडस्ट्रीज मे लक्ष आला बाबा मशीन जेव बंद पड़ते बंद पड़ने नर का होते मशीन बंद पड़ी तो मशीन लुरुस्त करना सा कुछ सुरुआत कराएगी हा एक पेशंट नहीं पेशंट आते बा पेशंट एखाद ह्यूमन बीइंग है ये संगते कि बाबा मेरा इतने त्रास है इतने त्रास है मशीन का संग है मशीन लेंटेनस करना मे खूब अवगड़ है क्या पूर्ण पैरामीटर्स पहा लगते एक्जामीन करा लगते पहा लगते बंद पड़ेगी मशीन ल शोध का खूब अवगड़ काम होता नंतर का नर का बा नर मे जे एक पन्नास नर जे आला प्रिवेटिव मेन्टेनस पहले लक्षा ठेवा पन्नास पर्यत इंडस्ट्री मे जनरल मी संग पन्नास पर्यत इंडस्ट्री मे जे मेन्टेनस होता होता ब्रेकडाउन मेन्टेनस मशीन लवड़ी वैसी बंद जेव मशीन पड़ी के मशीन का दुरुस्त कराया आता का बाबा नर मे टेन्डन्सी बदल ली मस प्रोडक्शन आ इंडस्ट्री मधे जास्त उत्पादन की संख्या वाली होती प्रॉफिट्स वर लोक भर होता तो महत पड़ लगा बा नहीं अपने का लगते क्या मशीन का मेन्टेनस करना मशीन का सुस्थिति मधे प्रिवेटिव करना अतिशय महत्व महत्व है प्रिवेटिव मेन्टेनस पहला ब्रेकडाउन मेन्टेनस दुसरा आला प्रिवेटिव मेन्टेनस प्रिवेटिव मेन्टेनस मे लक्षा ठेवा क्या बाबा प्रियोडिक मेन्टेनस है और प्रिडक्टिव मेन्टेनस है तर पीरियोडिक मेंटेनेंस जी है यहाँ अपन मन तो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस पीरियोडिक मेंटेनेंस तर हा मेंटेनेंस लक्षा मधे मिलिटरी एक अतिशय एक चांगली एक्जाम्पल है रेलवे ही है डिफेन्स डिपार्टमेंट है मिलिटरी अपना अपने जे बाकी अपने महत्वाचे मे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट है मिलिटरी मधे का पीरियोडिक मेन्टेनेंस है कि अपने जे है जे अपने अवजार हथियार अपना गोला अपने जे मशीन्स है फौज मधे कि ऑर्डनस फैक्टरी मधे तो मशीन ली मशीन जर चालू जरी है ती वर्किंग कंडीशन मधे जरी है तो ते काय करता ते तेला पीरियोडिक मजे टाइम बेस मेन्टेनस है मजे वे जाए एक वर्ष मध्य तुम्हें आता आई टी आई सर्वे विद्यार्थी है तुम्हारा सर्वान महत है कि ज्या जेव तुम्हें ट्रेन मध्य तो ट्रेन मे एक लक्षा मे ठेवा क्या ट्रेन के डब्बे वस्ते कि बाबा य तारीखेला या ट्रेन का डब्बा य तारीखेला मेन्टेन जाए पूछी डेट आते मे ती रेल रेलवे कि कोच कि इंजन बंद पड़ला नहीं जरी बंद पड़ला तो क्या पीरियड मे का करता मेन्टेनस करता पहला ब्रेकडाउन है दुसरा को प्रिवेटिव मेन्टेनस है एक पन्नास पर्यत ब्रेकडाउन होता मे मशीन लोपर्यंत वपरा जो पर्यत मशीन बंद पड़ा नहीं नंतर का आला अपना प्रिवेटिव मेन्टेनस प्रिवेटिव मेन्टेनस बेटा दोन पार्ट लक्षा मे ठेवा को है पहला पीरियोडिक है पीरियोडिक मे टाइम बेस मेन्टेनस है तो टाइम बेस्ड मेन्टेनस कसा लक्षा मे ठेवा मिलिटरी की मिलिटरी तुम्हें कल्पना मधे का डिफेन्स आला पाजे का डिफेन्स मधे का अपने साहित्य अपने मशीनरी अपने सामान उपयोग मध्य नसो चालू आसो का पर्टिक्युलरली टाइम मध्य टाइम बेस मेन्टेनस डेट आते ठराविक टाइम मध्य करता मशीन लेंटेनस करता मिलिटरी डिफेन्स रेलवे इज द बेस्ट एक्जाम्पल ऑफ युअर प्रिवेटिव मेन्टेनस जो सेकंड पार्ट है पहला ब्रेकडाउन मेन्टेनस दुसरा प्रिवेटिव मेन्टेनस प्रिवेटिव मेन्टेनस दोन पार्ट है को पीरियोडिक प्रिडक्टिव मेन्टेनस आता पहला जे अपन पाला है पीरियोडिक मेन्टेनस टाइम बेस्ड मेन्टेनस है 
आणि दुसरा जे मेंटेनन्स आहे प्रिडक्टिव्ह मेंटेनन्स आहे म्हणजे आपण काय करतो का बा मशीन मध्ये काय करतो का बा आता हे पण सुद्धा टाइम बेस्ड मेंटेनन्स आहे पहिला तर रुटीन आहे म्हणजे एक टाइम मध्ये आपल्याला करायचा दुसरा काय असते का बा मशीनला आपण काय करतो जेव्हा मशीन चालू असते मशीन मध्ये आपण त्याचे साऊंड आहे त्याचा टेम्परेचर आहे प्रेशर आहे त्यानंतर त्याचे म्हणजे सेन्सर मध्ये जे काही आपल्या सूचना मिळतात ते सूचना मध्ये प्रिडक्टिव्ह म्हणजे त्याचे जे सिग्नल्स आपल्याला मिळतात मशीनचे आणि आपल्याला वाटते ही मशीन फेलिवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून आपल्याला हे सुद्धा टाइम बेस्ट मेंटेनन्स आहे परंतु ते रु, वरचा रुटीन आहे आणि हे मेंटेनन्स काय असते बाय काही डेटा आपल्याला मशीनचा आपण घेतो आणि मशीनचा डेटा घेतल्यानंतर आपण काय करतो स्ट्रॅटेजीचा वापर करून आपण मशीनला मेंटेनन्स करतो हे झाला दुसऱ्या प्रकारचा मेंटेनन्स पहिला पहिला आहे ब्रेकडाऊन आहे दुसरा प्रिव्हेंटिव्ह आहे प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये दोन प्रकार एक आहे प्रियोडिक म्हणजे टाइम बेस म्हणजे टाइम अनुसार आपण करतो म्हणजे पिरियड मध्ये करतो आणि प्रिडक्टिव्ह मेंटेनन्स म्हणजे हे पण टाइम बेस आहे फक्त मशीनचा जे आपल्याला इन्फॉर्मेशन आहे मशीनचा आपण अभ्यास करून ते इन्फॉर्मेशन काढतो आणि इन्फॉर्मेशन काढल्यानंतर आपण काय करतो एक माहीत पडते समजा आता एक मी तुम्हाला एक सांगतो माझी एक एक्झाम्पल सांगतो की माझ्याकडे एक कार होती आणि कारमध्ये काय होतं का बा जेव्हा आपण रेस करताना ते कारमध्ये एक टॅपिटचा समजा काहीतरी कनेक्टिंग रॉडचा आवाज म्हणजे खट 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 आवाज असा तर यामध्ये काय झालं का मी मेकॅनिकला विचारलो का बा ही म्हणजे काय म्हणजे कारमध्ये अडचण त्याने त्याने सांगितलं का सर तुमचं म्हणजे आतला काहीतरी बे कनेक्टिंगमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि तुम्हाला इंजन खुलून ते पहा लागते म्हणजे आपल्या एक सूचना दिलेली होती का बा म्हणजे साऊंडचा पाहून आणि टेम्परेचर पाहून किंवा फ्युल कन्झम्शन पाहून जे आपल्याला म्हणजे जे आपण असेसमेंट करतो का बा मशीनमध्ये काय पुढचे प्रॉब्लेम येणार आहे आणि आय टी आय मध्ये काम करताना बेटा लक्षात ठेवा का तुम्हाला प्रत्येक मशीनचा म्हणजे काळजीपूर्वक जेव्हा तुम्ही मशीनकडे लक्ष देणार आहे तर हे बाकीचे सर्व मेंटेनन्स तुम्हाला तुम्हाला समजणार आहे तर पहिला होता आपला ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स दुसरा होता प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्सचे दोन पार्ट आपण पाहिलेले आहे एक रुटीन म्हणजे टाइम बेस हे सुद्धा टाइम बेस आहे आणि प्रिडक्टिव्ह मेंटेनन्स प्रिडक्टिव्ह म्हणजे यामध्ये आपण मशीनचा काही डेटा घेतो आणि त्या डेटा अनुसार आपण मशीनला मेंटेनन्स करतो तिसरा मेंटेनन्स आहे हा मेंटेनन्स नाईन्टीन फिफ्टी सेव्हन ते सिक्स्टी साठचे दशकापर्यंत हा प्रचलित होता हा मेंटेनन्स ते कोणता होता ते होता करेक्टिव्ह बेस्ट मेंटेनन्स करेक्टिव्ह बेस्ट मेन्स मेंटेनन्स काय हा डिझाईन बेस्ट मेंटेनन्स आहे म्हणजे कसं आहे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो समजा आपण एक एखादी गाडी घेतली किंवा एखादी बाईक घेतलेली आहे तर बाईकला वापरल्यानंतर आपल्याला माहीत पडते का बाईक गाडी आपल्याकडे आली होती बाईक मला मला माहीत आहे का एक बाईक आली होती आणि त्या बाईकमध्ये काय झालं होतं का बा बसल्यानंतर बॅक पेन तर बॅक पेन त्या गाडीमध्ये वापरल्यानंतर जे रायटर्स होते जे युजर होते युजरला काय झालं का बा त्यांना बॅक पेनचा त्रास झालेला आहे आता हा मेंटेनन्स कसा आहे हा मेंटेनन्स ताबडतोब होत नाही म्हणजे आता तुम्ही गाडी आणली आणि ते कंपनीमध्ये गेले आणि त्यांना त्यांना सांगितले का सर या गाडीची सीट सीट आपली बरोबर नाही मला दुरुस्ती करून द्या इट इज नॉट पॉसिबल दिस इज द करेक्टिव्ह मेंटेनन्स म्हणजे हा मेंटेनन्स काय होते जेव्हा नवीन तुमचा मशीन लॉन्च होणार आहे जेव्हा तुमची नवीन मशीन येणार आहे तर तेव्हा काय करतात या नवीन मशीन मध्ये काय ते चेंज करतात आणि कस्टमरचे जे प्रिव्ह्यू पाहून हा मेंटेनन्स करतो याला म्हणतो आपण करेक्टिव्ह मेंटेनन्स नंतर काय झाला एकोणीसशे साठ मध्ये साठचा जेव्हा पिरियड आला साठचे पिरियड मध्ये इंडस्ट्रीमध्ये एक एक कल्चर तयार झाला ते होता मेंटेनन्स प्रिव्हेन्शन म्हणजे मेंटेनन्सला कमीत कमी टाळायचा म्हणजे मेंटेनन्स झालाच नाही पाहिजे ही स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी वापरण्यात आली लक्षात ठेवा पहिले आपला कोणता होता एकोणीसशे पन्नास पण जे होता आपला होता ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स ब्रेकडाऊन नंतर आपला कोणता झाला प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये मध्ये आपण दोन पार्ट पाहिलेले आहे रुटीन मध्ये पिरियोडिक टाइम बेस्ट मेंटेनन्स आपण पाहिलेला आहे दुसरा मेंटेनन्स आपण कोणता पाहिला प्रिडक्टिव्ह मेंटेनन्स पाहिलेला आहे तिसरा जे मेंटेनन्स होता होता नाईन्टीन फिफ्टी नाईन टू नाईन्टीन एकोणीसशे सत्तावन्न ते एकोणीसशे एकोणपन्नास एकोणसाठ पर्यंत जे मेंटेनन्स होता सत्तावन्न ते एकोणसाठ पर्यंत या काळामध्ये जे मेंटेनन्स होता ते होता करेक्टिव्ह मेंटेनन्स म्हणजे मशीनचा मशीन जेव्हा बाहेर येते म्हणजे उत्पादन होऊन बाहेर आलेली मार्केटमध्ये मार्केटमध्ये मशीन बाहेर आली मार्केटमध्ये वापरणारे लोक वापरायचा आणि वापर वापरल्यानंतर फीडबॅक द्यायचा का बा हे फॉल्ट आहे त्या फॉल्टला दुरुस्त करण्यासाठी म्हणजे नंतरचे जे म्हणजे इम्प्रुव्हमेंटचं जे मॉडल निक निघते त्यामध्ये काय करायचा बदल करायचा त्याला आपण सांगतो म्हणजे करेक्टिव्ह मेंटेनन्स चौथा जे आहे नाईन्टीन पासून जे आपण आज वापरतो ते आहे 
मेंटेनन्स प्रिवेन्शन मेंटेनन्स करायचंच नाही तर आता मेंटेनन्सचा आपल्याकडे प्रकार मेंटेनन्सची व्याख्या आपण आपण पाहिलेली आहे आता एक लक्ष लक्ष देऊन ऐका मेंटेनन्स मध्ये आपण काय काय करणार आपण मेंटेनन्स आता ऍक्च्युअली पाहणार आहे प्रॅक्टिकल मध्ये मेंटेनन्स आपला कसा करायचा तर मेंटेनन्स साठी टाटा मोटर्स पुणे सी व्ही बी यू पुणे कमर्शियल व्हेकल बिझनेस युनिट पुणे इथे आमची एक ट्रेनिंग झाली होती आणि त्या ट्रेनिंग मध्ये आम्हाला जे सांगण्यात आलं का बा मेंटेनन्स मध्ये काय तर तिकडचे जे ट्रेनिंग ऑफिसर होते त्यांनी आम्हाला एक ऍक्रोनिम ऍक्रोनिम दिला होता आता मी तुम्हाला स्लाइड इथे दाखवतो ते पहा तुम्ही आणि लक्षामध्ये ठेवा का बा हे मध्ये काय आता आपण ऍक्च्युअली मेंटेनन्स कसं काय करणार करणार आहे हे लक्षामध्ये ठेवा ते आहे सी एल आय टी ए क्लिट सी एल आय टी ए क्लिट हा क्लिट लक्षामध्ये ठेवा असा क्लिट म्हणजे काय तर मेंटेनन्स जेव्हा तुम्ही मशीन जेव्हा करणार आहे तर सर्वात प्रथम तुम्हाला काय करायचं क्लिनिंग लक्षात ठेवा सर्वात प्रथम तुम्हाला क्लिनिंग करायचे क्लिनिंग करायची आहे क्लिनिंग विथ पर्पस म्हणजे क्लिनिंग जर करायची आहे ते विथ पर्पस तर आता हे पहा हे आता जे आहे म्हणजे क्लिट हे लिहून घ्या आणि नंतर मी एक 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 वर तुम्हाला एक्सप्लेन करतो जेणेकरून तुम्हाला माहीत पडणार की बाई याचं काय महत्व आहे हे जे काही क्लिट आहे हे टाटा मोटर्स पुणे इथे मेंटेनन्स डिपार्टमेंटने तयार केलेला एक अध्यक्ष होता क्लिट आता मी तुम्हाला यानंतर एक एक एक्सप्लेन करतो म्हणजे काय काय आता लक्षात ठेवा आता मी बोलतो आता आपण पाहिला का बस स्लाइड मध्ये पाहिला का आपण सी एल आय टी ए क्लिट आहे तर पहिला सी आहे सी म्हणजे क्लिनिंग क्लिनिंग विथ पर्पस म्हणजे मशीन जेव्हा असते मशीनला जे आपण क्लिनिंग करतो तर क्लिनिंग विथ पर्पस करा म्हणजे पर्पस म्हणजे काय का बा जेव्हा तुम्ही मशीनची साफसफाई करणार आहे क्लिनिंग करणार आहे तुम्हाला माहीत पडते का बा इकडचा स्क्रू गेलेला आहे ते स्क्रू जर मिसिंग आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला होल तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे म्हणजे काही बोल्ट आहे नटबोल्ट आहे गेलेले आहे तुम्हाला मशीन ऑटोमॅटिक सांगते तर एक लक्षात ठेवा का बा क्लिनिंग विथ पर्पस मध्ये काय का बा क्लिनिंग करायची आहे मशीनची साफसफाई आता हे क्लिट जेव्हा तुम्ही वापरणार आहे तुमचा अर्धा मेंटेनन्स होणार आहे लक्षात ठेवा म्हणजे साफसफाई केली तर मशीनचा अर्धा काम होणार आहे म्हणजे मशीनची साफसफाई करायची परंतु लक्ष देऊन साफसफाई करायची का बा मशीनचे पार्ट मध्ये कोण कोणते पार्ट कशी आहे काय आहे हे सर्व म्हणजे माहिती तुम्हाला कधी माहीत पडणार आहे जेव्हा तुम्ही मन लावून काम करणार आहे क्लिनिंग विथ पर्पस दुसरा आहे लुब्रिकेशन म्हणजे जे मुव्हिंग पार्ट आहे तर मुव्हिंग पार्टला तुम्हाला काय करायचं आहे की जे मुव्हिंग पार्ट आहे समजा एखादी मशीन आहे तर मशीन मध्ये काय येते आवाज येते आवाज झाला साऊंड झाला तर आपण साऊंड मध्ये आपण काय करतो आपण लुब्रिकेशन करतो लुब्रिकेशन केल्यानंतर काय होते हीट कमी होते आणि आवाज कमी होते व्हायब्रेशन कमी होते स्मूथनेस येते आणि एक छोटासा काम आहे म्हणजे क्लिनिंग झाला लुब्रिकेशन झाला म्हणजे काय झाला म्हणजे मॅक्झिमम काम आपला त्या ठिकाणी पण झालेला आहे क्लिनिंग लुब्रिकेशन दुसरा आहे आय आय मीन्स इन्स्पेक्शन म्हणजे आपण एखादी मशीन आहे आता आय टी आय मध्ये आपण आय टी आय मध्ये आपण जेव्हा जातो लेत मशीन आहे ड्रिलिंग मशीन आहे एखादी किंवा सी एन सी मशीन आहे तर आपण पाहतो की बा आय टी आय मध्ये गेल्यानंतर मशीनच्या समोर जेव्हा आपण पाहतो जेव्हा आपण एकदम आय टी आय मध्ये गेल्यानंतर आपण जेव्हा मशीनला पाहिल्यानंतर आपल्याला माहीत पडते इथे ऑइल 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 दिसते म्हणजे काहीतरी इथे लिकेज आहे म्हणजे इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन म्हणजे काळजीपूर्वक मशीन पाहणे आणि मशीन मध्ये काही दोष दिसले मशीन मध्ये काहीतरी वाटत का बा इथे काहीतरी गडबड आहे तर वरिष्ठांना कल्पना देणे म्हणजे इन्स्पेक्शनचा मी एक सिम्पल फॉर्मॅट सांगतो नंतर जे इन्स्पेक्शन आहे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल करता तुम्ही तिथे शिकता परंतु बेसिक जे आहे म्हणजे मेंटेनन्सचा तर पहिला क्लिनिंग विथ पर्पस सेकंड आहे लुब्रिकेशन तिसरा इन्स्पेक्शन चौथा आहे टायटनिंग म्हणजे काय असते का बा आता आपल्याला माहित आहे का बा एखादा एखादा मशीन आहे मशीनचे चार वर ते मशीन आपली रेस्ट आहे एक बोल्ट खाली पडलेला आहे दुसरा बोल्ट पडते नंतर काय होते दोन बोल्ट गेले तर मशीन काय करते व्हायब्रेशन मुळे आवाज पण करते हदरे पण देतात म्हणजे इथे काय का करायचं तुम्हाला इथे टायटनिंग आवश्यक आहे म्हणजे जे बोल्ट गेलेला आहे त्या साईडचा बोल्ट आणायचा फक्त बोल्ट घेऊन तुम्हाला टाईट करायचा म्हणजे ऑटोमॅटिक तुमची मशीन काय होणार आहे रिकंडिशन होणार आहे रिस्टेट होणार आहे ती मशीन तुमचं म्हणजे रेक्टिफाय होणार आहे डिफेक्ट कमी होणार आहे म्हणजे डेफिनेशन जे आपण पाहिलेली की बा टू कीप द मशीन इन रनिंग कंडिशन टू कीप द मशीन इन अपडेट कंडिशन तर काय केलं आपण फक्त क्लिनिंग केलं आपण इथे लुब्रिकेशन केलेलं आपण इन्स्पेक्शन केलेलं आहे आपण आणि मशीनला टायटनिंग केलेली आहे शेवटचा बेटा जे पार्ट आहे ऍडजस्टमेंट क्लिट क्लिटा ऍक्च्युली सी एल आय टी ए क्लिट लक्षात ठेवा शेवटचं जे अक्षर आहे ते ऍडजस्टमेंट आहे तर ऍडजस्टमेंट सध्या करायचा नाही ऍडजस्टमेंट म्हणजे किती प्रेशरवर तुम्हाला 
म्हणजे टायपिंग ठेवा लागते किती किती टे प्रेशर तुम्हाला बाकीचे जे आहे मशीन जेव्हा तुम्ही फिटिंग करता हे कधी येते जेव्हा एक्सपर्टीज तुमच्यामध्ये आल्यानंतर तुमच्यामध्ये जेव्हा पूर्ण तुम्हाला अनुभव आल्यानंतर तुम्हाला एक्सपर्टीज आल्यानंतर तुम्ही या कामाला करू करता येते तर लक्षात ठेवा का बा इंडस्ट्रीमध्ये जे आहे तर इंडस्ट्रीमध्ये जे आहे जे क्लीट जे आहे तर क्लीटपर्यंत वापरा तुम्ही ए जे आहे हे कधी वापरायचं जेव्हा तुम्ही परफेक्ट झाले तुम्ही म्हणजे एक्सपिरियन्स नंतर अनुभव नंतर तुम्हाला वाटते का बा नाही मी आता ऍडजस्टमेंट सुद्धा करू शकतो तेव्हाच तुम्ही हे करायचा तर आज आपण काय पहिला मेंटेनन्स म्हणजे काय टाईप्स ऑफ मेंटेनन्स आपण पाहिलेले आहे आणि यानंतर म्हणजे मेंटेनन्सचा बेसिक प्रोसेस पाहिलेला आहे तेव्हा आम्ही जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये गेलो आम्ही ट्रेनिंगमध्ये गेलो तर आमचे जे सर होते त्याने सांगितले का बाबा तुमचे जे विद्यार्थी आहे आता हा विद्यार्थी तुमचा बीमार आहे तुम्हाला कसा माहीत पडते तर आम्ही सांगितलं का सर ते म्हणजे ताप आहे किंवा त्याचे म्हणजे डोळे लाल आहे चेहऱ्यावर घाम आहे तर आम्ही त्याला रिकॉगनाईज करू शकतो आता बाई सफरिंग फीवर इज नॉट फिलिंग वेल तर उन्होंने कहा की सर आपकी मशीन भी ऐसी होती है आपकी मशीन भी आपको बताती की येस आय वॉन्ट युअर सपोर्ट आय वॉन्ट आय वॉन्ट मेंटेनन्स मशीन आवाज करती है मशीन संकेत देती है मशीन बताती है की आय वॉन्ट युअर सपोर्ट आय वॉन्ट मेंटेनन्स लेकिन हम उसकी परवाह नाही करते सो क्लिनिंग विथ पर्पस लुब्रिकेशन इन्स्पेक्शन टायटिंग अँड ऍडजस्टिंग दिस इज द एकोनॉमी फॉर मेकॅनिकल मेंटेनन्स फॉर ऑल ट्रेड पिटर टर्नर मशनिस डिझेल मेकॅनिक पंप मेकॅनिक मोटर मेकॅनिक ऑल ट्रेड का सिम्पल तेरी आहे जर तुम्ही हे वापरणार आहे क्लिटा फिफ्टी पर्सेंट मोर देन सिक्स्टी पर्सेंट तुमचे प्रॉब्लेम मशीनचे सॉल्व्ह होणार आहे बाकीचा जे नेक्स्ट टॉपिक आहे मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करणार तुम्हाला बोलणार आहे माझे व्हिडिओ फक्त मन लावून पहा आणि यावर अभ्यास करा कारण तुमचा जोपर्यंत मला आता मी सर्वांना म्हणजे लिंक पाठवणार नाही माझा व्हिडिओ तुम्ही सबस्क्राईब करा लाईक करा किंवा नाही नाही लाईक करा तरी चालेल फक्त सबस्क्राईब करा कारण नेक्स्ट व्हिडिओ जे आहे माझे सर्व्हे म्हणजे इंजिनिअरिंग ट्रेडवर मेकॅनिकल मेंटेनन्सवर हिट ट्रीटमेंटवर आणि एम्प्लॉयमेंट स्किलवर सुद्धा मी तुम्हाला देणार आहे थँक्यू सो मच माय वॉचिंग व्हिडिओ थँक्यू सो मच मे गॉड ब्लेस यू